Welcome back mga Katulbox! Sa video natin ngayon ay itetest natin itong inverter type na refrigerator. Ang purpose natin dito ay upang makuha ang actual consumption ng refrigerator na ito. Base sa kanyang EF card or energy efficiency factor, kumukonsumo ito ng 700 watt hour or 0.70 kilowatt hour sa loob ng 24 hours. Sa testing na ito ay malalaman natin kung tama pa ba yung nakalagay sa yellow card. Kung minsan kasi, kung yung yellow card lang ang ating pagbabasehan, pwedeng maging kulang ang ating pag-size ng ating solar components. Dahil sa tagal ng paggamit, maaring may problema na ang unit, lalo na yung mga selyo. Kaya, mas mainam na makuha ang actual consumption nito gamit ang energy meter. Clear muna natin ang mga data bago tayo magsimula. May konting clarifications lang tayo. Hindi natin pwedeng gamitin ang rated power nitong refrigerator para sa pag-size ng battery ng solar. Dahil intermittent load ito. So ngayon sa pagsisimula natin, may nababasa na tayong 1.22 or 1.19 watt. Siya nga pala, ang testing na ito ay base sa actual daily usage ng mga occupant ng bahay. Siguro nagsimula tayo na sa 626. So, iwan muna natin to at pabalikan na lang natin mamaya. So, sa duration ng 12 hours and 30 minutes, kumukonsume ito ng 510 watt hour. At expected natin na mas maliit dito ang consumption during night time dahil hindi na masyadong binubuksan ang refrigerator. So ngayon, balik tayo. Medyo lumog pa siyata tayo ng 12 minutes. Pero okay lang yan. At ngayon, ang final result, ang refrigerator na ito ay kumukonsumo ng 970 watt hour 
sa loob ng 24 hours or 0.97 kWh within 24 hours. At base sa result na ito, napakalaki ang diferensya ng consumption dahil nasa 270 watt hour ang agwat. Dito natin makikita ang kahalagahan ng paggamit ng energy meter sa pag-size ng mga components ng solar. Lalong-lalo na ang pag-size ng battery at ang solar panel. At ngayon, time na para sa computation ng gagamiting mga components.